scuola di notizie. Anche questa sera abbiamo un sommario quanto mai ricco e interessante, per cui andiamo a iniziare con il notiziario. Non possiamo non cominciare con la bella notizia appunto del titolo mondiale vinto recentemente dalla Lenz Emiliana Tudantini, Cara da Ratante, del campionato del mondo per club che si è disputato la scorsa settimana in Portogallo. Marco Volpi, Giacomini, Brunettini e Bassani, il quartetto d'oro della Lenz Emiliana Canada Natante, ha disputato e vinto un mondiale che, eh, pur avendolo vinto con sicurezza, è stato piuttosto difficile e molto tecnico. Marco Volpi ha vinto l'ennesimo titolo anche a livello individuale con una pescata stratosferica terza giornata, molto bene, complimenti della Federazione di Bologna, ancora a Volpi e compagni. Passiamo alla pesca al colpo, la specialità che sta andando verso la fine del suo calendario e cominciamo parlando del regionale che ha visto eh, disputarsi l'ultima prova eh, la scorsa domenica allo Stellato che ha decretato la classifica finale. Eh, L'argomento, il late motive della settimana prima della gara è stato sicuramente il campo di gara, appunto, quello stellato che è così un po' croce delizia degli agonisti in questo periodo. Dopo le prove molto pacche del, della settimana del, del, delle gare del CIS, eh, qui in questa occasione c'è stato un leggero miglioramento della resa, le prem e i carassi di stellato hanno risposto un pochino meglio. La pescosità è stata un po' migliore, sicuramente non ai livelli eh, che ci si aspettava eh, e che si sono registrati in passato, però è? questa è la, la realtà di Ostellato oggi, la dobbiamo accettare così com'è. Venendo alla gara del trofeo della regionale, mh, dobbiamo registrare l'ottima performance del team Crevacore Tubertini, squadra C che ha concluso al secondo posto assoluto dopo aver disputato un campionato tutto eh, in corsa e di alto livello. Tra l'altro i ragazzi di Crevalcore saranno nostri ospiti nella prossima eh, puntata di Tipser Bologna Notizie, quindi eh, li aspettiamo già. Tra le bolognesi ancora una menzione per la Lenza Emiliana Tubertini, squadra A, e la Castelmaggiore Madre, squadra A, che si sono classificate rispettivamente quarte e quinte nella classifica finale e quindi anche queste formazioni sentono molto forte l'odore della promozione al trofeo di Serie A del prossimo anno. Lasciamo il trofeo regionale, passiamo ai campionati provinciali che hanno visto il loro epilogo con la prova disputata sabato e domenica scorsa per il campionato provinciale a coppie e per il campionato provinciale individuale. Nella competizione individuale, eh, vittoria finale di Andrea Polesi della Lens Emiliana Dodartini che ha concluso un campionato tutto disputato nelle primissime posizioni della classifica. Vittoria del campionato provinciale a coppie ancora per degli agonisti della Lens Emiliana Dodartini, Marco Marsigli e Stefano Casarini, che eh, si fresero di questo titolo per la prima volta. Veniamo adesso al nuoto pinnato con la notizia della undicesima eh, vittoria consecutiva della speciale tabella di merito Fipsas del nuoto pinnato per la Record Team di Bologna. La, la società bolognese è l'undicesima volta che vince questo ambitissimo titolo che è paragonabile a uno scudetto a livello nazionale perché è una tabella appunto che tiene conto di tantissimi parametri eh, non solo sportivi eh, ma anche per quanto riguarda la promozione o l'attività dei master, dei veterani piuttosto che le categorie giovanili e quindi si può veramente dire che primeggiare in questa tabella di merito vuol dire primeggiare a livello nazionale quindi complimenti per la record team e, e al suo presidente Chiusoli e allo, a tutto lo staff dirigenziale di questa società che è sicuramente un lustro per la federazione di Bologna. Vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti al Lago 1 Sapava che sono il trofeo dell'unità e l'ultima prova del campionato a squadre feeder del provinciale di Bologna, il cosiddetto feeder one o feederone, che si disputeranno il 10 novembre eh, al Lago 1 e al Lago 2 di impianto Fipsas di Sasso Marconi. 
Concludiamo la, il nostro notiziario con il solito invito a consultare il sito della Fipsas Bologna www.fipsasbologna.it dove potete trovare tutte le notizie e i comunicati federali di tutte le specialità. Nell'apposita sezione tra l'altro sono disponibili anche la circolare normativa in corso e tutti i regolamenti dei campionati nazionali di tutte le specialità della federazione. Quindi sicuramente un punto di riferimento per il pescatore sportivo ma per tutti i tesserati della federazione. Apriamo lo spazio delle interviste di Tipsas Bologna Notizie di questa settimana con Enzo Tondi, responsabile della Tipsas di Bologna per il car fishing. Benvenuto Buonasera. Enzo questa sera e con Enzo volevamo fare un pochino il punto del movimento del car fishing sportivo ed agonistico sul territorio di Bologna. Innanzitutto Tondi, i numeri del car fishing agonistico bolognese, quante società abbiamo, quanti praticanti a livello agonistico? Allora, siamo più o meno una decina di società affiliate alla FIPSOS che praticano la, la disciplina del car fishing, alcune sono monodisciplinari, altre invece praticano più discipline a livello federale. In tutto parliamo di circa 200 tesserati, di cui una stima tra il 25 e il 30% agonisti che partecipano sia al campionato provinciale che al campionato regionale. So che avete recentemente concluso il campionato provinciale, eh, come è andata e come proseguirà la stagione? Avete in, in programma una manifestazione finale, mi sembra? Allora, si è conclusa con l'ultima prova del 5-6 ottobre il campionato provinciale di Bologna, hanno partecipato quest'anno 18 coppie, è andato molto bene, soprattutto a livello di catture, siamo il secondo campionato a livello regionale, e come diceva lei prima, il, la serata dell'8 novembre abbiamo la serata delle premiazioni dove verrà premiato il podio del campionato e verrà premiata anche la Big Car che è stata presa quest'anno. Dove la farete questa manifestazione? Dunque questa serata verrà fatta presso il bar moderno di Molinella alle 8 e mezza con un, un piccolo rinfresco che intratterrà tutti i partecipanti e qui sono aperti sia quelli che hanno partecipato al campionato anche famiglie, parenti, amici o tutti quelli che vogliono partecipare per dare un contributo soprattutto per quelli che sono stati vincitori. Bene, quindi una sorta di festa sociale del car fishing bolognese. Sì. Ecco Tondi, ehm, qual è la situazione dei campi di gara eh, dedicati al car fishing eh, a Bologna? Quanti campi di gara abbiamo qui in provincia? Allora, in provincia abbiamo tre campi di gara che sono stati usati tutti per questo campionato provinciale, che uno è il Sapaba e il Lago 1, uno è il canale L'Organa e uno è il Lago Brasimone. Il canale L'Organa ha un passato di grande rilievo nella pesca al colpo. Eh, da molti anni la pesca al colpo non viene più praticata, l'avete scoperto voi carpisti come campo di gara. Sì, più che scoperto, diciamo che l'abbiamo risollevato dalle sorti che stava prendendo una piega un po' strana per la piaga nostra che è il braconaggio, l'abbiamo rivalutato, l'abbiamo rifrequentato e dopo anni in cui abbiamo fatto anche un regionale, quest'anno abbiamo continuato a fare il provinciale, pulendolo, sfalciandolo e comunque tenendoci un po' dietro. Bene, eh, so che voi avete contatti anche con le istituzioni, eh, quindi diciamo le vostre competizioni, le vostre pescate sono anche un riferimento per le istituzioni che gestiscono le acque per verificare lo stato di salute. Sì, diciamo che siamo in contatto con varie istituzioni, soprattutto il Brasimone con i Parco Laghi, con l'organa, per l'organo con le guardie ittiche che tengono dietro a quel tratto specifico di campo gara per la SAPAB anche con la FIPSAS dove molte volte ci vengono richieste foto delle catture, 
stato de, 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 dei pesci per verificare sia la pescosità che la salute stessa del pesce e poi dopo delle volte anche dei campionamenti sulle esche che utilizziamo per vedere che impatto possono avere sull'ecosistema a quattro. Quindi possiamo dire che il campista è anche un agente ecologico in qualche misura per il nostro ambiente? Il carpista è prima di tutto rispettoso dell'ambiente e infatti molte volte anche quando peschiamo non per manifestazioni agonistiche il luogo dove decidiamo di pescare dopo viene pulito perché molte volte troviamo di tutto, di tutto ma non e di più, sì, che se no ce ne sarebbe da parlare parecchio però sì, il, pes il pescatore prima di tutto deve essere rispettoso dell'ambiente che frequenta So che eh, appunto il carpista, come anche chi pratica altre tecniche, ma il carpista innanzitutto ha una sorta di codice etico a cui si attiene molto, è eh, riguardo verso la sua preda, eh, un, un approccio alla pescata forse diverso da quelli di altri pescatori. Sì, diciamo che il nostro approccio è etico soprattutto nella salvaguardia del pesce perché sappiamo che molte volte, anche praticando la disciplina in stagioni calde, può essere che possa soffrire, soprattutto l'acqua calda, e anche stare fuori dall'acqua potrebbe risentirmi. Quindi cerchiamo di maneggiarlo il meno possibile, magari fare la foto di rito prima del rilascio e poi dopo rilasciarlo nell'ambiente il prima possibile per evitare stress ulteriori rispetto a quello che può essere la fuoriuscita dall'acqua. Diciamo che è un atteggiamento sicuramente molto apprezzabile e in linea anche con i tempi e con l'aspetto ecologico che poi la nostra federazione persegue da tempo. Venendo, parlando ancora dell'etica del carpista, mi verrebbe da pensare, da profano, non un pratico carpisci, ma altre specialità, che il carpista sportivo sembra quasi in antitesi con il carpista agonista. Com'è la realtà invece? Allora, il, diciamo che il carpista, il carpista ricreativo, che è quello che ha un approccio molto light, per esempio si porta dietro molto meno attrezzatura, cerca più che altro il relax più che la cattura, sì. cercando di stare molto a contatto con l'ambiente, anche perché se, se avrete occasione di partecipare a qualche manifestazione potrete vedere che si, 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 si vedono albe spettacolari, tramonti bellissimi, rumori della natura che differentemente non si riuscirebbero a vivere. Il pescatore agonista invece diciamo che è più ricercato verso la cattura, quindi cerca di dare il massimo delle sue possibilità per catturare un pesce o più di un pesce anche. Enzo, so che da un paio di stagioni eh... Bologna, i carpisti di Bologna possono usufruire anche di un impianto molto specifico per la pesca, anche per la pesca del carpisci, che è il lago della Porziola a Sasso Marconi. Qui sono amanti della pesca artificiale, i carpisti sono soprattutto le due categorie di fruitori di questo impianto, molto bello, molto spettacolare. Sì, è molto naturale, è molto wild, come lo definiamo noi, perché è proprio la rappresentativa naturale di quello che può essere l'ambiente dove poter pescare dei pesci. È stato da un paio d'anni riqualificato con la creazione di poste, un regolamento apposito e adesso il 29, 30 novembre, 1 dicembre ci sarà anche una manifestazione di car fishing. Ah, interessante un enduro come lo chiamiamo, senza premi, senza niente, più che altro per stare in compagnia e soprattutto per frequentare la location in modo che i malintenzionati possano vedere che comunque non c'è posto per loro. Certo, si deve guardare anche, per, essendo in posto anche di notte, fate una sorta di vigilanza in diretta perché ci siete, però voi frequentate i corsi d'acqua anche di notte. Sì, diciamo che molto spesso incentiviamo la frequentazione dei posti, soprattutto quelli che non sono molto battibili come controllo, perché la presenza di... disincentiva di quelle persone malintenzionate a venire a rubare il pesce, a calare reti o fare certo. atti che possono ledere anche... Ti è capitato nella tua pratica di incontrare o di incontrare? 
počajo brakonjerju v Montavdu? Brakonjerji in prejma persona? No. Pero, dičamo, ki imamo to spešo, trebamo reti kalate in lašjateli, peše, bilo male, poke volte, da bomo trovato katulato in reti, pero, ko na kolaborazione delle guardie, če še preusciti a recuperare queste reti, distruggerle, e diciamo che un po' il nostro lo facciamo nella zona guardia dell'acqua. È sicuramente una parte apprezzabile del vostro sport, anche questa. Bene, io ringrazio Enzo Togli per la sua disponibilità, per la precisione delle sue risposte. Ci diamo appuntamento a presto perché avrei piacere di avere con lui anche i campioni provinciali, visto che c'è stato il campionato, ci sono stati sicuramente dei vincitori. Intanto vorrei che tu me li menzionassi, e la società e chi sono. E poi diamo appuntamento la prossima volta appunto, eh, con questa coppia di vincitori, i campioni provinciali, chi sono. Allora, sono una coppia di una neonata società di Bologna che dall'anno scorso vanta anche una coppia partecipante al Club Azzurro per la provincia di Bologna, sono Barbieri e Lipparini sì. che parteciperanno come vincitori proprio a questa serata di premiazioni e mi farò da portavoce per un eventuale invito a un'intervista. L'invito è già formulato da adesso, vi aspettiamo da qua a Paese okay. e intanto ci salutiamo. Perfetto. Grazie, Grazie anche a voi per l'intervista e alla prossima. Alla prossima. Altri ospiti di questo appuntamento con Fipsas Bologna Notizie, i campioni provinciali individuali e a coppie di pesca al colpo. Professionista Andrea Polesi della Lenzi Milano Tubertini, alla mia destra Marco Marsigli e Stefano Casarini della Lenzi Milano Tubertini. Buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto è obbligo che Lenzi Milano Tubertini, dominatrice della pesca al colpo bolognese 2019, eh, sono qui eh, diciamo, incastrato tra tre maglie bianche e con soddisfazione, un piacere avervi qui. Eh, intanto voi siete compagni di squadra anche nel, nel trofeo regionale, voi avete, sì, avete sì. disputato anche il campionato regionale di pesca al colpo, tra l'altro avete finito bene, quarti assoluti, avete scagliato il podio per poco. Sì. Eh, sì, per quindi, per chi, è, chi è il quarto? Chi manca qui? No, di a, pari, a pari punti, a pari punti. Sì, pari punti sì, siete arrivati proprio lì. Chi manca della squadra? Eh, Belli Luca, Luca beh, sì, e, Marini, e Marini. Bene, vabbè, li salutiamo, non Ciao. sono qua perché siete qui in una bella festa, però li menzioniamo perché siete stati protagonisti sicuramente anche di Bello della Regione. Comincerei da Andrea Polesi, non me ne vogliono Marco e Stefano eh, se eh, intervisterò dopo, perché Andrea è pescatore agonista abituato anche a scenari di altro livello, perché lui ha frequentato e frequenta tuttora competizioni come il Club Azzurro, ha fatto tanti anni il CIS, sì. eh, ha vinto il CIS con la squadra di Venezia Emiliana Tudattini due anni fa, eh, quindi diciamo ha un, un trascorso da agonista di altissimo livello, è conosciutissimo, quindi... e non, sei, non è la prima volta che vinci l'individuale, mi sembra. Sì, no, ho vinto un'altra volta. La seconda volta. La seconda sì. volta. Parliamo del tuo provinciale 2019, sì. innanzitutto i campi di gara che avete affrontato. Abbiamo fatto Ostiglia, Riolo, Medelana, Ostellato e Acque Alte. E Acque Alte. Cinque campi di gara, cinque tecniche anche un po' differenti, sì, perché sono sì, campi sì, di gara sì. differenti. Eh, Come hai trovato questi campi di gara? È stato un campionato difficile? Mm, secondo me sono stati abbastanza redditizi, a parte l'ultima gara non ci sono state tante catture, ma con, con pesche eh, diverse, partendo dalla pesca del Carassio, che è stato fatto in acque alte. E a me dentro... Non è che con le acque alte le canne corte. Eh, eh, sì, no, io da ragazzo subito. sono partito con quelle pesche, quindi, quindi meno male riesco ancora a sgavagnare. Ti ricordi qualcosa ancora? Sì, sì ti ricordo ancora qualcosa. Bene, bene, bene. E quindi un campionato comunque complesso nella sì, sua struttura. Esattamente. Uno degli argomenti sicuramente a livello provinciale per la pesca del colpo da diversi anni è il format. Siamo passati dalle serie, in passato prima, seconda, terza serie, alla serie unica, ai playoff e playout e quant'altro. La tua opinione da agonista esperto, 
Il format attuale è efficace, sì, efficiente me... o potrebbe essere migliorato? No, secondo me è efficiente. In questo modo abbiamo la possibilità di mettere dei pescatori di un livello magari un po' inferiore con anche di, di livello superiore, in maniera che possano imparare le tecniche. Però è un dato di fatto che gli agonisti a Bologna diminuiscono, soprattutto quelli che fanno il provinciale. Come va? Ma può essere... non saprei vedo sempre meno persone giovani sì. ehm... no, è un dato di fatto, dato di fatto. Di fatto. Da fare. Marco e Stefano ha messo per voi eh, qui sulla grafica delle domande in realtà le domande sono abbastanza sì, sì. Eh, quando si vince va sempre tutto bene è stato così anche per voi o qualche appunto qualche critica la fareste? critica non ne facciamo No. Siamo stati un po' fortunati l'ultima gara. Un po' di fortuna, però comunque abbiamo gestito un buon campionato per, per praticamente tutto l'anno, ovviamente con alti e bassi come, come sempre, però i canali sono stati abbastanza congeniali ed è, stata, ed è stato un buon campionato. Ecco. Stefano, eh, su alcuni canali di questo provinciale, ma in generale su alcuni canali c'è sempre qualche punto interrogativo. Ostiglia, ad esempio, un canale che solleva delle perplessità. Allora, Ostiglia, io l'ho trovato un posto bellissimo, però è, è alla fine del mondo. Cioè per me per un provinciale di Bologna, per un provinciale di Bologna sarebbe più comodo rimanere più vicini. Cioè, questo è il mio punto di vista personale. Non trovi appunti sulla tecnicità del campo di gara? Il campo di gara è difficile. Molto, cioè, quel giorno che siete noi è stato molto difficile, però sì che come tutti i posti, se trovi il bandolo della Matà, sono qualche pesce lo prendi. E voi l'avete trovato? Noi il sabato l'abbiamo trovato. Io, io penso che prevalentemente sia <ride> un problema anche di stagionalità dei campi di gara, perché mh, quel campo di gara lì preso in una determinata stagione da poco rendimento, magari un po' più avanti da un po' più rendimento. Tornando al discorso che facevi prima con lui del format, sì. il problema essenziale secondo me de, del fatto che comunque calano i pescatori ne, ne, nella provincia di Bologna è dovuto al fatto che i pescatori bolognesi sono abbastanza attaccati ai loro campi gara. Se tu invece che fare un format eh, spedendo la gente a pescare ad Ostiglia e li fai pescare magari due volte di seguito nel riolo, invece che avere 50 divisioni probabilmente ne hai 20 o 30 in più, penso io. Quindi per voi è una questione proprio anche di logistica. È una questione sicuramente. Molte è una questione di logistica, poi dopo c'è la famosa problematica del fuile verde vas che molta gente non lo vuole usare. Voi siete favorevoli all'uso di quei verde vaso o no? A livello di provinciale? Io personalmente, se un pescatore vuole crescere e vuole crescere a livello eh, provinciale, a livello regionale, deve imparare comunque a gestire fuil e terre. Quindi io sono favorevole. È ovvio che si può dare un colpo a alla botte un al cerchio, magari non, fa, non face, facendone solo alcune come stanno facendo adesso, però cercando di tenere dei campi di gara un po' più vicini e un po' più amati dai pescatori bolognesi. Se tu vai a vedere, tu peschi cioè, nel GPO, se tu vai a vedere la gara del sabato eh, che fanno nel Riola e GPO, io, sono sempre, sono sempre 60, 60, 70, 80 persone, quindi voglio dire, secondo te se dice, no? eh, so, predisponendo gare in riolo probabilmente si incontra di più il favore del pescatore. Probabilmente se, tu, probabilmente se tu incastri le prime due prove le fai nel riolo probabilmente hai più adesione, sicuramente in partenza hai, hai più gente che venga, che viene, a, che viene a vederlo, perché a vederlo, a frequentarlo e tutto, perché comunque è un canale adesso come adesso che è molto amato nella provincia di Bologna. Certo. Il vostro parere invece sullo stellato che è il campo di gara un po' nell'occhio del ciclone in questo periodo, per la sua alta lenicità dei risultati. È altalenante, però anche lì è sempre il discorso che ho detto prima, se uno cerca di fare le cose giuste, un po' di pesce lo trovi. Cioè, noi siamo usciti da due gare 
settimana scorsa un giorno abbiamo fatto una varanga di pesce l'altro giorno se ne è preso meno però facendo, provando a fare cambiare la pesca anche inventare al momento qualche pesce lo riuscite sì, no, cioè, io ho visto lui domenica certo. lui che è ospito a pescare l'inglese si è preso in mano il suo canna inglese dato là in mezzo e si è strappato il secondo con la canna da inglese ecco per dire cioè, io poi sono uno che i canali in generale mi piacciono tutti quindi non è che non sono uno che si lamenta se, se non c'è pesca o meno perché secondo me ti devi abituare a quello che trovi la mentalità del garista, il garista devi, trova, devi adattarti a quello che trovi poi certo. dopo chiaramente devi anche saper cambiare perché ripeto al sabato abbiamo fatto moltissimo pesce alla domenica molto meno e devi saperti adattare a quello che trovi ecco, io lo vedo così Andrea parlando ancora di format perché uno dei nostri compiti è un po' anche di dare dei suggerimenti a chi poi deve andare a decidere le cose no? tu hai tanta esperienza a tutti i livelli uno degli argomenti è sicuramente a livello provinciale il reinserimento o meno delle serie. Il tuo parere qual è? Tu saresti favorevole a introdurre delle serie o una serie unica se fare in serie unica? Serie unica è la scelta, scelta migliore. Per, scelta migliore. E per quanto riguarda Fuide Verde Vaz? Io lo metterei in tutte le prove, perché comunque se poi si sale di livello dopo si usa e quindi di conseguenza. Ma secondo te non è un deterrente per l'agonista medio, su tu diciamo sei di alto livello, quindi sei anche abituato a usare certi rischi, ma l'agonista medio che le gare provinciali le fa, cioè il suo target massimo, vuole stare a quel livello, non potrebbe essere un deterrente il fatto di avere certi rischi? Secondo me si deve adeguare. Si deve adeguare tutti i rischi. Per me sì. Per me è un po' strano imparare. Importante, perché no, noi stessi cioè, ci, ci ritroviamo a volte a dover andare a chiedere consigli a loro che la, lo sanno usare, perché usandolo talmente poco, eh, se vuoi dopo anche solo andare a fare la prossima gara in Italia Master se vuoi andare a fare l'Italian Master e non lo sai usare cioè vai là e parti ad handicap invece se un po ogni tanto lo usi arrivi ad avere della pratica che può migliorare te stesso anche in un'ottica più di un agonismo più avanzato eh? certo, vediamo così certo. sì, pre prevalentemente il, il, il problema della cosa è essenzialmente secondo me che eh, è giusto secondo me usarlo il full level de vas perché se le persone hanno, soprattutto i giovani, hanno ambizione di salire di categoria, dopo ci hanno a che fare tutti i giorni eh, continuamente. Di controaltare ci sono i vecchi pescatori che preferiscono magari non usarlo perché comunque costa, perché comunque non sono abituati a gestirlo sì, non è facile non è, non è, esatto cioè, è, quindi io sono favorevole anch'io al Fuglio Verde Vasco è ovvio che devi anche cercare di capire in un provinciale quante persone potrebbero riuscire a gestirlo e farlo e quante no quindi dopo di conseguenza riuscire a, a, a capire la cioè, gente che fare. si approccia al provinciale per iniziare se hai un ragazzo giovane certo. che si trova dove soprattutto un ragazzo giovane però può essere un ragazzo giovane dove la conversazione è così complessa perché è un mondo diverso certo, del... certo però se, se inizia ad usarla da giovane ha molte meno difficoltà poi in futuro quando lo dovrà magari usare quotidianamente per tutte le gare che fa e inizia la prima volta poi inizia la seconda poi inizia la terza pian piano capisce come, come usare e come usarlo è come il discorso del format, io lo penso esattamente come lui, anche perché per me a Bologna lo, il format attuale è perfetto perché c'è un gruppo di persone stupende e chiunque ti può insegnare qualcosa. E io vedo molta amicizia fra quelli che frequentano i vari provinciali e così facendo puoi imparare da chiunque. Se invece vai a fare le serie, a parte che diventerebbero serie secondo me con pochi pescatori. Eh, il problema è quello che non riusciresti eh, a gestire delle serie, delle serie con un provinciale da 50-60 persone, a gestire una ser due serie o tre serie sarebbe improponibile. Ecco. Perché a anche, anche un, gio un giovane che arriva, se parte, che ha di fianco il pollo, riesce a imparare qualcosa solo vedendolo pescare. Se, ci, eh, se si trova in terza serie come ci sarei io non impara niente. Ecco. Quindi vuol dire che tu sei stato molto di fianco a destra o a sinistra? 
<ride> mi ricordo che qualche anno fa avevano, avevano fatto la divisione tra il campionato provinciale a Fuil e il campionato provinciale sì, senza sì, Fuil sì, e, e comunque ce n'era della gente sia da una parte che dall'altra Andrea tu che il provinciale lo fai da tanti anni eh, nell'ottica in funzione della partecipazione al campionato italiano provinciale di qualifica del campionato italiano eh, mantiene il suo appeal, il suo fascino come vent'anni fa o secondo te ha perso qualcosa? qualcosa no, di secondo me ce l'ha ancora perché diciamo che essendoci meno pescatori ci sono sempre quelli più accaniti e comunque il livello si è alzato tantissimo per me lo sta ancora mantenendo quindi pochi ma buoni, pochi ma buoni. Dici, il problema della federazione è cercare di fare in modo che non siano più pochi ma che siano magari un pochino di più, sarebbe auspicabile. Sì. Eh, voi che tanto siete uno dei club sicuramente trainanti a Bologna, a Vigliana, è uno dei club più blasonati e eh, di riferimento, eh, avete qualche giovane che entra o... C'è un qualche giovane che qualche sì, ragazzo. Sì, qualche ragazzo no? sì. Bene, mi fa piacere che questo sia... Non riparcheggiamo il CPO. Prendiamo il CPO. Va bene ragazzi, è stato un piacere come al solito parlare con voi. Complimenti ancora per i vostri titoli provinciali. Grazie. Grazie. Grazie mille. E poi ci vedremo a Italia Master. Ciao Andrea. È stato un piacere. Grazie. Ciao. Grazie ancora.